Hello guys, welcome ulit sa akin channel. This time, uh, gagawa naman tayo ng ating second business form, yung check voucher. Nung una, nakagawa na tayo ng petikas voucher. This time, gagawa tayo ng check voucher. So far, saan ba ginagamit yung check voucher? Pag uh, gagawa na tayo ng check eh, payable sa ating mga supplier, mabayaran na natin sila, gagamitin natin itong form na to, check voucher. So, para hindi na tayo bumili sa bookstores, halika, samahan nyo ako. Uh, turuan ko kayong gumawa ng accounting and business forms na check voucher using Excel. Okay? Sana natin. So, dito sa loob ng Excel file, nag nagbukas na ako ng bagong bagong file natin. Ang gagawin natin una, I babaguhin natin yung column right click no? o kaya kung gusto nyo mabilis ito i-highlight nyo lahat ng column tapos i-drag nyo makikita nyo in between columns mag magpapalit sya ng, ng sign ano? may plus sign so ang gawin mo i-drag mo lang to the left o kaya to the right para gusto mong lumaki yung column pero this time gawin natin Uh, 2 okay, I just have to 2 yan, yan pag 2 nang ganyan pwede na natin umpisahan yung ating check voucher so para hindi masyadong maliit i-zoom in muna natin okay, saka na natin i-adjust mamaya so to start Kayahin ulit natin yung company name, ABC Corporation, same address, 123 Commonwealth Avenue, Quezon City, di ba? Same team number, 111-222-333. And telephone number, Telephone number 673-1186 So ngayon, ang gagawin natin form ay Check Voucher Ayan. So ang check voucher, meron siyang Number Meron siyang date Ayan. Tapos, may ano yan, may nakalagay na pay pay, ibig sabihin kung kanino nakapangalan yung check eh, no? tapos may nature of payment nature of payment tapos sa ilalim niya meron siyang lalo na kung ang kumpanya meron na silang accounting system so kailangan ng account code sa pag encode account code tapos kailangan din niyang uh, account name yan account name so meron siyang debit kung tawagin mga accountants alam nila yan debit and credit no and credit DRCR okay tapos Pag-skip ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, dito ko ilagay yung total. Underneath niya, maglagay ako ng dito sa ilalim ng total. Amount in words. Ayan. Okay. Right across, maglagay ako dito ng check date. Kung kailan naka-date yung check eh. Maglagay din ako ng check number. Siyempre, check number. And bank name. Yan. Lagyan lang natin ng ano, colon. Yan. Okay, what else? So, kailangan malaman natin kung sino yung gumawa ng check eh. So, 
Lagay natin dito prepared by prepared by tapos nag-prepare niyan ipapa-check niya sa kanyang accountant check by tapos si accountant naman ipapa-approve niya yung check eh papirma niya sa kanya finance manager tapos pag ready na for release yung check eh pipirmahan niya nung supplier so i-receive niya receive by receive by sige na kay sa spelling ko guys ah yan okay yan so far ayos na pero format na natin no encoding lang to format na natin format na natin paliitan natin ng konti yung view okay again gusto natin ang kulay ng font okay color blue and tanggalin natin yung grid line sa view grid line i-uncheck natin yan okay start na tayo mag format <coughs> so hanggang letter B hanggang letter U siguro yung column yung merge natin merge and center tapos gusto kong i-bold lakihan ng konti itong si address ang letter U merge center as a team number and telephone number merge and center liitan natin to si check voucher lalakihan natin merge center and bold and lakihan natin yan ok para magmukha na siyang form lagyan na natin ng border ang gusto nating border dyan right click format yung kagaya ng petty cash double line outline natin yan ok tapos dito lagyan na natin ng border din right click format ang top mo double line ang bottom mo single line yan ok lipat natin ng konti itong number no kasi malapit sa voucher lipat natin dito <coughs> yan copy lang naman tsaka itong date control C copy kung gusto mong mabilis control C ok tapos ito lagyan natin ng border sa ilalim single line tapos si number lagyan natin ng column saka si date yan damay na natin si date single line left yan yun okay tapos dito sa mga account code account name lagyan din natin ng border ang gusto natin bottom double uh, double line and top double line and bottom double line Si debit, i-merge natin from column Q up to column U. Si ano naman, si, uh, si debit, ganun din, merge from column L to column P. Nagyan ko na ng column to. Nagyan ko na ng border. Single line lang ang border natin ha single line single line nagra right click lang ako guys ha? pag ganon ganon lang ha? tapos dito sa account name uh, pag mula column F hanggang column K right click sorry merge center lang pala Yan. dito naman 
Yan, hanggang dito. Column B and hanggang column E. Merge. Pero hindi siya kasya. Kasi masyadong malalaki yung font. So, ang gawin natin, ilagay mo yung pointer sa row, dito sa row 10. Tapos, liitan natin yung font. Yan. Ganyan lang naman ang gusto natin. Laki ng font. Tapos, lagyan na natin ng uh, row ito. Sa gilid. Ayan. Okay? Tapos, anong gusto nating mangyari? Dito sa line ng may total, lagyan natin ng border. Ayan, double line. And, sa taas niya, yung dotted line. Ayan. Ayan. Kasi total ito eh. By the way, itong total, i-move natin dito. Kasi matatamaan siya nung total ng debit. Ayan. Total debit. Ayan. Total debit. So, kaya kung i-move. So, border. Uh, right and left. No? Single line. Ayan. Tapos, dito din. Border. Left. Okay. Masili natin, hindi siya pantay kasi meron pang natitirang column dito kasi kanina minove natin yung number, di ba? So, isagad na natin dito, merge. Yan. Okay. <coughs> so, what else? Dito, uh, so, yung mga check number natin, i-move natin ng konti. move natin dito, control C para magkaroon ng para mabigyan ng counting space yung mga alagyan natin ng yan, space dito, check tape yan, yan lagyan kasi natin ng row uh, line ito eh, para pag nagsulat Tapos, gano'n din dito. And lastly, itong bank name. Depende sa'yo kung gusto mong mas malaki yung column. So, ikaw nang maglagay ng column width niya. Okay? Dito sa amount in words, i-italics natin. Tapos, maglalagay ako ng row dito. Pag sinulat mo yung amount in words, gusto mo may line. Ayan, dalawang lines. Single line. Ayan. Ayan. Okay? So, gawin natin, tagyan natin ng konting kulay. No? Gusto natin, ang kanyang... Ang background color niya, kulay blue. Depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo. Ako, mas, mas gusto ko yung color blue. Ayan. So, punta tayo dun sa fill. Uh, pwede hanap tayo dito. Ito, ito yung ginamit natin kanina eh. Sa Pentecost Voucher. Ayan, di ba? Tapos, lagyan natin ng dito, lagyan natin ng kulay para hindi siya boring tignan. Ay, baduy ito, baduy. Anap tayo ng magandang kulay. Uh, Ayan, diba ng violet? Or, ayan, ayan na lang. Oops ikat yata. Teka. Anap tayo ng more colors. Ikat masyado. Yan. Yan na lang. So, gagayahin natin to. Ito.
ko lang ng isa, mag-insert lang ako ng isa. Yan. So, hindi na pantay, no? Ang galing ko lang to. No fill. Ilipat ko lang. Ah, hindi. Sorry. Kakapi ko to. Kasi ito yung may blue. Pero ang gusto ko dito, yung violet. Ah, ito. Tapos, hanggang dito sa total, lagyan natin ng violet. Pero ito, guys, wala silang mga line, no? So, lagyan natin ng line. Format cells, top and bottom, single line. Yan. So, right, right click, tapos single line, top and bottom. Okay, ganon din dito. May mabilis na control commands doon. Control Y lang. Control Y. Ganun na yung gagawin niya. Lalagyan na niya ng line. No? Control Y. So again, ito naman. Lagyan natin ng border. So itong si prepared by merge center. So check by merge center din. Approve by merge center and receive by merge center gusto natin ilagyan ng line sa taas okay so para mabilis control y you know, control y and control y okay pero mapansin mo meron siyang nilagay na ano no kasi itong control y dito meron siyang border, border na double line so ang gawin natin I-highlight ko lang yan. Right click. Format. Tanggalin mo itong nakalagay dito na double line. Saka ito. Tanggalin mo siya. Kasi hindi mo siya kailangan. No? Yan. Okay? So, bawasan natin yung line dito. Bawasan natin yung line. Yan. Okay na. After nitong ano, ay, hindi ko pala dapat bawasan ito kasi lalagyan natin ng border ito. Para dun sa mga signatory. Ayan. Yun. Yan guys, okay na. Ito na yung ating check voucher. So, gusto natin i-highlight yung mga importante gaya ng pay, nature ng payment si nature ng payment i-italics natin what else ang gusto nyo i-highlight amount in words perhaps total yan, yun okay na guys so kung okay na, okay na sa inyo to set up natin yung print nya print range set print area yan tapos subukan natin tingnan ko anong itsura sa printer ganito siya pero gusto nating langihan gawin natin 150 to 150% tapos margin nya 0 yung left 0 yung top 0 yung right and 0 yung bottom Tapos i-center on page natin horizontally and vertically. Ayan guys, ito yung itsura niya. So, pag ganito na, okay na sa inyo yung kulay, okay na sa inyo yung format, pwede nyo nang i-print yan. Yun, bigyan nyo na sa printer nyo. Sabihin nyo, ito na yung gusto nyo ipaprint na check voucher nyo. Okay? So, yun lang guys. Thank you at uh, abangan nyo yung susunod kong gagawin na form, pangatlong business form, yung official receipt. Yung official receipt, yun yung pagkatanggap uh, na tayo ng payment from our clients, mag issue tayo ng official receipt or OR. Okay? Okay, thank you. Bye-bye.